Ciao a tutti amici creativi e benvenuti sul mio canale Oggi con voi voglio scoprire queste creazioni che ho realizzato con la resina epossidica e di fiori essiccati Ho creato tantissimi componenti perché li utilizzerò per realizzare i gioielli che porterò ai mercatini che andrò a fare nel periodo estivo E come dico sempre io, iniziamo subito! Le prime creazioni che voglio scoprire sono questi orecchini che ho realizzato utilizzando questo vecchissimo stampo della Peppeo. È stato il primo stampo che ho acquistato qualche anno fa, quando ho iniziato a lavorare con la resina. Resta ancora uno dei miei stampi preferiti perché nonostante lo abbia utilizzato parecchio, le creazioni sono sempre belle lucide. Infatti ho notato che gli altri stampi, quelli che ho acquistato in Amazon e in Aliexpress, dopo un po' di colate di resina, tendono ad opacizzarsi e quindi a non essere più utilizzabili. Ho colato la resina tempo fa e vi dico la verità, l'ho colata in una giornata piuttosto umida e piovosa e credo che troverò qualche bolla d'aria. Difatti è bene non colare la resina in giorni umidi, però avevo urgenza di preparare questi gioielli. Pazienza, sistemerò le bolle d'aria con della resina UV e poi luciderò nuovamente la superficie. Adesso tolgo dagli stampi questi altri componenti. L'eccesso di resina la tolgo utilizzando un forbicino. Infatti i componenti non sono ancora del tutto catalizzati e quindi sono abbastanza morbidi. Questo è un piccolo trucchetto che utilizzo per non lavorare troppo con le linee. Infatti togliendo dagli stampi le creazioni qualche ora prima che catalizzino completamente risulta più semplice e veloce rifinirli. Utilizzo spesso gli scarti di resina per colare dei perni per orecchini in più. Sono sempre utili quando monto gli orecchini. Infatti ho una scatola con tantissimi perni di tutti i colori che mi sono preparata tutte le volte che mi avanzava della resina. Ecco ancora una serie di orecchini a lobo che ho preparato con le forme di cabochon grandi. Il perno per questi orecchini non l'ho applicato in centro ma un poco al di sopra perché sono orecchini di grande diametro che non possono essere messi interamente sul lobo. Ecco qui quindi una serie di orecchini un poco pendenti ma non troppo. Ed ora scopriamo qualche componente sempre per orecchini ma più grande. In questo caso ho inserito anche un poco di foglia oro insieme ai fiori per impreziosire ulteriormente gli orecchini. Questi orecchini li monterò utilizzando i perni che ho creato con gli scartini di resina. Ed ecco una serie di ciondoli, segnalibri, portacandele che ho realizzato sempre con i fiori e la foglia d'oro. 
ho voluto colare la resina trasparente senza colorarla perché mi piace molto l'effetto acqua delle creazioni infatti i fiori sembrano sospesi nell'acqua un effetto che amo tantissimo Ho provato a creare dei grandissimi cabochon utilizzando questo stampo grande che non utilizzo spesso. Questa volta ho creato un fondo con i flakes olografici e la resina colorata di nero. Bellissimo effetto, mi piace veramente molto. Non potevano mancare gli anelli. Anche questa volta ho dato un fondo nero, soprattutto per nascondere la base dell'anello in metallo che ho inglobato nella resina. E per finire gli ultimi ciondoli bellissimi insomma ho preparato tantissimi componenti che diventeranno degli splendidi gioielli fatemi sapere se volete vedere le fasi di realizzazione di questi gioielli utilizzando la resina e i fiori essiccati sono componenti semplici da realizzare ma che richiedono una certa attenzione e soprattutto tempistica infatti non ho creato questi componenti con un'unica colata ce ne sono volute un po' Ed ecco qui, alla fine, i gioielli pronti per i miei mercatini. Anche per oggi questo video termina qui. Spero vi sia piaciuto e che vi sia servito come spunto per le vostre creazioni. Se vi è piaciuto mettete un like e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale e non dimenticate di attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi video che presto usciranno. E se siete anche interessati a vedere le mie creazioni vi lascio l'indicazione nell'info box del video. Ciao a tutti amici creativi e buona creatività a tutti!